സർദീസിലെ സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച ദൂതാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത് ഈ ദൂത് എഴുതുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് വളരെ ധനാഢ്യമായ ശക്തമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു സർദീസ് വലിയൊരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പണുത ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു സർദീസ് നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു സർദീസ് കാർപ്പറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വൂൾ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ജ്യൂലറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു സർദീസ് അവിടെ ഒരു സഭ മാത്യു ഹെൻറി എന്ന കമൻറ്റേറ്റർ പറയുന്നത് അപ്പോസോണായ യോഹനാനാണ് അവിടെ സഭ സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണ് മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം പൗലോസാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ഥാപിച്ചാലും ശരി സഭ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിന് സഭയോട് ഒരു ദൂതുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേര് ഉണ്ട് എങ്കിലും നി മരിച്ചവനാകും ഈ ഓഡിയൻസിനകത്ത് മിക്കവാറും ആളുകളും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് പരിചയമുള്ളവരാണ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ടേംസ് സർഡീസ് വാസ് ഓൺ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു സർദീസിൻ്റേത് ജീവനുണ്ടെന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷേ മരിച്ചവനാണ് ജീവനുണ്ടോ ഉണ്ട് മരിച്ചോ മരിച്ചു ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ആവേശമൊക്കെ കെട്ടടങ്ങി ലോകവുമായിട്ട് അവർ ചേർത്തിണങ്ങി ഒരു റിലീജിയസ് റോബോട്ടിനെ പോലെ എല്ലാം ഒരു ചടങ്ങ് മാതിരി പോയ ഒരു അനുഭവം പ്രാർത്ഥന നിന്നു വചനാധ്യാനം നിന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സഭ അതേസമയത്ത് ആ പട്ടണത്തിൽ സർദീസിലെ ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം റെപ്യൂട്ടബിൾ സ്ഥാനമുള്ളവരായിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് പട്ടണം അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു അവർ വളരെ മാന്യന്മാരായിരുന്നു വളരെ നന്നായി ജീവിച്ചവരായിരുന്നു ആർക്കും ഒരു ശല്യവും ഉളവാക്കാത്ത മഹാമാന്യന്മാരുടെ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു സർദീസിലേത് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ ചത്തവരായിരുന്നു അവർ വെള്ളത്തിലാണ് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനൊത്തു നീന്തു നീ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യത്തെ പോലെയായിരുന്നു അവർ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുവാൻ ശക്തി അവർക്കില്ലായിരുന്നു അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സഭയായി സർദി സവിശേഷിക്കുന്നു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ആ പട്ടണത്തിൻ്റെയും സ്ഥിതി അതായിരുന്നു ആ പട്ടണം ഒരിക്കൽ ധനാഢ്യമായ പട്ടണമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികളും വെൽത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ അതെല്ലാം ശോഷിച്ച ഒരു അനുഭവം ആ പട്ടണത്തിനുണ്ടായി അതേ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ആ സഭയുടേതും അനുഭവം ഇപ്പോൾ അവർ നിന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞ് പറയുക അയ്യോ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒത്തിരി കോയിൻസ് എല്ലാം അടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോയതാ പണ്ട് ഇവിടുന്ന് എന്ത് കാർപ്പറ്റ് പേർഷ്യയിലും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊടുത്തു പണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു ഇപ്പോഴോ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് വേൽക്കാലം ദൈവ മക്കളെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ പണ്ട് അത് ചെയ്തു പണ്ട് അവിടെ പോയി പണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു പണ്ട് അത് ചെയ്തു ഇന്ന് പകൽക്കാലം പണ്ടത്തേതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വായ് ഇപ്പോൾ നാം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മിലേക്കൊന്ന് തിരിയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാസ്റ്റിമേഷൻ വലിയൊരു പ്രകടനമാണ് അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവരൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു പ്രഭാഷകനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് താൻ തൻ്റെ ക്ലോസറ്റിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഷൂവിൻ്റെ ബോക്സ് കണ്ടു അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ മുട്ട വയ്ക്കുന്ന ട്രേ ആണ് താൻ കണ്ടത് അതിലൊരു അഞ്ച് മുട്ടയും ഇരിപ്പുണ
അതോടൊപ്പം ഒരു ഒരു കെട്ട് നോട്ടും ഇരിപ്പുണ്ട് പതിനായിരം ഡോളറിൻ്റെ നോട്ട് നോട്ട് കെട്ടുകളിരിപ്പുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഭാര്യയെ വിളിച്ചു നീ കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് മുട്ടയും നോട്ടും ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ ഈ സാധനങ്ങളായി എന്തോ ആയി സാധനം അന്നേരം നിനക്ക് വല്ലതും അറിയാമോ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാനും പ്രസംഗത്തിന് വരും നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മുട്ട അവിടെ മേടിച്ചു വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു വയ്ക്കും അന്നേരം മനുഷ്യന് വലിയ ആശ്വാസം തോന്നി ഇത്ര വർഷമായിട്ട് അഞ്ച് മുട്ടയും അഞ്ച് പ്രസംഗമേ കൊള്ളാതെ വന്നല്ലോ അഞ്ച് മുട്ടയുള്ളല്ലോ അത് ചോദിച്ചു ഈ പൈസയോ അതേ ഒരു ഡസൻ മുട്ടയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിട്ട് അത് പൈസയാക്കുന്നതാ ഈ മനുഷ്യന് വലിയ അഭിമാനമാണ് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പ്രസംഗത്തിൽ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു അതേ ഒരു അനുഭവം ഈ സർദീസിലെ സഭയ്ക്കും ഉണ്ടായി അവർക്ക് വലിയ ചരിത്രം പറയുവാനുണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓ വലിയ ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതുവാനുണ്ട് പറയുവാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അഭിമാനിക്കുവാൻ പണ്ടത്തെ ഓ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുവാനുണ്ട് പക്ഷേ അവസ്ഥ വെന്റിലേറ്ററില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മിലേക്കൊന്നു നോക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാം വാക്യത്തിന് രണ്ടാം വാക്യം മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരായിട്ട് കാണുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ മലയാളികൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി പോലെ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈയിടെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ പറയാം മലയാളികൾ അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു വയർ വലിക്കണമെന്നുണ്ട് രണ്ടാടി അഴിച്ച് ഒറ്റ വലി വലിക്കും അതേസമയത്ത് ഒരു വെള്ളക്കാരൻ ഇവിടുത്തുകാരെ ആരെങ്കിലും നേപ്പിച്ചേ അവൻ അവിടെ ഇരുപത് ആണി അടിച്ച് റീപ്പേ അടിച്ച് അതിനടിയിൽ വയർ ഒട്ടിച്ച് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ കവറും വെച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും ദസ് എ ഡിഫറൻസ് മറ്റേ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ നേച്ചറായി നമ്മുടെ നേച്ചറാ വലിച്ചെല്ലാം കൂടെ താഴെ പോവും മറ്റവൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ പലിച്ചെടുത്താൽ പോരത്തില്ല പെർഫെക്ഷൻ ഈ സർദീസിലെ സഭയുടെ പ്രോബ്ലം അതാ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന പരിപാടിയുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പരിപാടി ആത്മീയ ജീവിതം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങ് പോകണം എങ്ങനെയെങ്കിലും സഭയിലൊന്നും വരണം ഓ രണ്ട് പാട്ടുമൊക്കെ ഒന്ന് പാടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങ് പോകണം എന്ന് പോകൽ കഥയ മക്കളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അല്ല ഇത് കേട്ടോ രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീകമായിട്ട് വളരാത്ത ശിശുക്കളായിട്ട് ഇന്നും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് പതിക്കുമെന്നുള്ള ആ വസ്തുത മറന്നു പോകരുത് ദൈവം പറയുക നിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണതയുള്ളതായിട്ട് കണ്ടില്ല അവർക്ക് ചില കമാൻസ് കൊടുക്കുക എറൈസ് വെക്കാം എഴുന്നേൽക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഈ സർദി സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടേക്ക് കയറുവാൻ ചെങ്കുത്തായുള്ള ആ ക്ലിഫുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യക്കാർക്ക് മറ്റ് ഭടന്മാർക്ക് മറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ സേനയ്ക്ക് കരന്നു കയറുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് കയറുന്ന ഒരു പാത കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ നല്ലൊരു പ്രതിഫലം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹെറോദോസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പട ഒരു പടയാളി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ആ പട്ടണത്തിൽ സർദീസ് പട്ടണത്തിലെ ഒരു പടയാൾ തൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് അബദ്ധത്തിൽ ഈ ക്ലിഫിലേക്ക് താഴെ താഴെ പോയത് കണ്ടിട്ട് ഈ സൺ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ പോകുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു നാറു വഴിയിലൂടെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ടു ആ വഴി മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചു പെട്ടെന്ന് രാജാവിനെയും തൻ്റെ സേനകളെയും അറിയിച്ചു ആ വഴിയിലൂടെ അവർ ആക്രമിച്ചു അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവരാരും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു ആക്രമണം വരുമെന്ന് അവരെല്ലാം ചിന്തിച്ചു ഇത്ര സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്ത് ഒരാക്രമണം വരത്തില്ല എന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ദൈവ മക്കളെ നമ്മെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിശാചുണ്ട് കേട്ടോ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ
റൈസ് സ്ട്രെങ്തൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകൾ അവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അമേരിക്കയിൽ പാരാമെഡിക്സ് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഒക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് എഫക്റ്റീവാണ് നാട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകാനേ വരത്തുള്ളൂ അതുപോലും കിട്ടുമോ സംശയം പക്ഷേ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അകത്ത് അവരെത്തും അവർ വരുന്ന ആ ഒരു രോഗി അവർ കണ്ടെത്തുന്ന രോഗി അല്ലെങ്കിൽ അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രോഗി ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ചലനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരിക്കാം നഷ്ടപ്പെട്ടവളായിരിക്കാം പക്ഷേ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ ശക്തി കൊടുക്കേണ്ട അവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട ആ കോടും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചാത്ത് കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ചാടി എഴുന്നേക്കും ദൈ നോ ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോസോലും പറയുന്നത് വാട്ട് യു നീഡ് ഇസ് നയൻ വൺ വൺ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുക എവിടെ നിന്നിൽ നിന്നിൽ ചാവറായി കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണം നിന്നിൽ ആ ചാരം മൂടിക്കിടക്കുന്ന ചില തീക്കനലുകളുണ്ട് ചാരം മൂടിക്കിടക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില തീക്കനലുകളുണ്ട് ഇന്നു പകൽ കാലം ദീപാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയട്ടെ അവയെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കോണം അതിന് പകരേണ്ട ഊർജം നീ പകർന്നോണം ചാവറായതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്ത് അതിനെ ബലപ്പെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീ തകർന്നു പോകും റിമംബേഴ്സ് ഓർക്കുക നീ എന്തോ ഓർക്കണം നീ എങ്ങനെ ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് ഓർക്കുക എങ്ങനെ നീ ദൈവവചനം പ്രാപിച്ചു എങ്ങനെ നീ കേട്ടു രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിസീവ് ചെയ്ത സമയത്ത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ആ സമയത്ത് ആ സന്തോഷം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ അതിലേക്ക് നീ മടങ്ങി വാ ഫിനിഷ് അടുത്ത് പറയുക നിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത അതിനെ നീ പൂർണ്ണതയുള്ളതാക്കി തീർക്കോ വചനത്തിലേക്ക് വാതമിക്ക മനസ്സാന്തരപ്പെട നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് നിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിനൊരു മാറ്റമുള്ള വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവർക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വായിക്കാം ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ സന്ദർശനം ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ കഥ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു താൻ രാത്രിയിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ പിടിച്ച് നിർത്തി ചോദിച്ചു അവിടെ വരെ പോകാൻ എന്ത് കാശാകും ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇന്നതാണ് ചാർജ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഇച്ചിരി ക്രൂരമായിട്ട് അത് ആൾ വേഷം മാറിയായിരുന്നു ചെന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരോട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ ചാർജ് ചെയ്യുവാൻ ചെന്നു പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോലീസ് ഓഫീസറാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം സാറേ ഞാൻ യഥാർത്ഥ ചാർജിലും കൊണ്ട് വിട്ടേക്കാം അവൻ അന്യായ ചാർജാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഓഫീസർ വന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ പറയും നീ നിന്റെ പാത ശരിയാക്കിയില്ലേ ഞാൻ വരൂ ഞാൻ വരുമ്പോൾ നീ തെറ്റുള്ളവനായി കണ്ടാൽ ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും എന്നാൽ മറുവശം നാലാം വാക്യം വരുമ്പോൾ ഉടുപ്പ് മലിനമാക്കാത്ത ചില സർദീസിൽ നിനക്കുണ്ട് സർദീസ് അവിടെ ഉള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ശുഭ്രമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അകത്തേക്ക് അവർ കയറണമെന്നവരുടെ നിയമമായിരുന്നു അതേ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദീവാത്മാവ് പറയുക ഈ ലോകത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ നിന്റെ പുറമേയുള്ള വൃ വൃത്തി വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിന്റെ അകമേയുള്ള വൃത്തി വേണം അകമേ നീ ക്ലീൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം വേണം അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നു എന്ന് പകൽ കാലം ഓർക്കണമേ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൾ പ്രാപിച്ചു ഓരോ ദിവസവും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദൈവത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാനുള്ള ആ പ്രാഗൽഭ്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറന്നു പോകരുത് വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് അവർ ഗാൻ വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് അവർ ഗാൻ അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നടക്കും അന്നത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് റോമാക്കാർ ഒരു ജയമൊക്കെ കൊണ്ടാടി അവരുടെ ജയാഘോഷ ആ ആരവമൊക്കെ ആ ഘോഷയാത്ര വരുമ്പോൾ അവർ 
വെള്ളയൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പോകും ഞങ്ങളും ജയിച്ചവരുടെ ടീമില ഞങ്ങളും ജയിച്ചവരുടെ ടീമില എന്ന് പകൽ കാലം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴികൾ പ്രാപിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തി ജീവിതമേ പറയട്ട നാമും ഒരിക്കൽ ജയിച്ചവരുടെ ടീമിൽ ആ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളവരാ നാമും ആ ജയിച്ചവൻ്റെ ടീമിൽ പെടുന്നവരാ എന്ന് പകൽ കാലം നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാനുണ്ട് മുൻപോട്ടുള്ള പാത അല്പം ദുഷ്കരമെങ്കിലും നാം നമ്മെ തന്നെ മലിനമാക്കാതെ കാത്താൽ നാം നമ്മെ തന്നെ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരു സുപ്രഭാതം വരും ഓ ഒരു സുപ്രഭാതം വരും ആ വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുവാനൊരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകും നാം പറയുക അവൻ്റെ പേര് ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയത്തില്ല അന്നത്തെ കാലത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുവാനൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരെ അവരുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തു മാറ്റുമായിരുന്നു അവരുടെ പേര് രാജാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുമായിരുന്നു ക്രൈം ചെയ്തവരുടെ പേര് അവർ രാജാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുമായിരുന്നു അതിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഭക്തനോ ഭക്തന്മാരോട് ദൈവം പറയുകയ ലോകം നിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയാലും ശരി ലോകം നിൻ്റെ പേര് വെട്ടിയാലും ശരി ലോകമെല്ലാ തിന്മയും നിന്റെ മേൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലും ശരി നിന്റെ വേറെ ജീവപുസ്തകത്തിലുണ്ടോ അതിൽ നീ സന്തോഷിക്കാം ലോകം നിന്നോട് അനീതി കാണിച്ചാലും ശരി നിന്റെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിലുണ്ടോ നീ അതിൽ സന്തോഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഔദ്യോഗിക മീറ്റിംഗുകൾക്ക് പോകുന്നു എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യത്തിലല്ല ഞാൻ ഒരു ടെലികോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നിർബന്ധം കൊണ്ടങ്ങ് ചെയ്തതാ പലപ്പോഴും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒക്കെ സംഭവിക്കാറുള്ള പോലെ ഞാനും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് ഇല്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നയാളാണ് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ എൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് ഇല്ല ഞാൻ തിരിഞ്ഞൊന്ന് ചിന്തിച്ചു എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ലോകം കാണിക്കുന്ന അനീതി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ എണ്ണി 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 പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം ലോകം എത്ര അനീതി കാണിച്ചാലും ശരി ദൈവം ഇന്ന് വരെ അനീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല എവിടെ ലോകം ത്യജിച്ചുവോ അവിടെ ദൈവം ലോ മാനിച്ച അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ ഇന്ന് പറയുക ദൈവ മക്കളെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലോകം നമ്മെ വെറുത്തെന്നിരിക്കും അവർ നമ്മളെ ത്യജിച്ചെന്നിരിക്കും അവർ നമ്മെ കളിയാക്കിയെന്നിരിക്കും നമ്മളെ പേര് പോലെ എടുത്ത് കളഞ്ഞെന്നിരിക്കും എന്നാൽ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ദൈവം പോയതിൽ സന്തോഷിക്കുക ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു ാനുണ്ട് ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ചിലത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം ത്യജിക്കട്ടെ ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറയുക ഞാൻ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിന് എൻ്റെ പേരും അയച്ചു കളയാതെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവൻ്റെ പേര് ഏറ്റു പറയും മത്തായുടെ സുഷ്ണ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ അവസാനം ദൈവം പറയും നന്ന നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷം ഇന്ന് പകൽ കാലം നമ്മെക്കുറിച്ച് അത് പറയുമോ നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം സന്തോഷിക്കുമോ ഒരു കഥ കൂടെ പറഞ്ഞാനിവിടെ അവസാനിക്കട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു വളരെ കരുത്തുള്ള കലാവിരുതുള്ള ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് തൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൺസേർട്ടിൽ വളരെ നന്നായൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചു തൻ്റെ ബന്ധുക്കളും ജാർസക്കാരും മിത്രങ്ങളും എല്ലാം വന്നിരുന്ന് തന്നെ കയ്യടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം അനങ്ങാൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ പേടിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട ആ പുള്ളി അങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും തെറ്റാ പറയത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും പുള്ളി അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു ഒരിക്കലും എങ്ങും കയ്യടിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പുള്ളി കയ്യടിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട അവൻ പറഞ്ഞു അതെൻ്റെ ടീച്ചർ ആ പുള്ളി കയ്യടിച്ചില്ലേ തരിസിറ്റ് എന്ന് പോലെ ദൈവം മക്കളെ ലോകം എന്ത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ള ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദിവസത്തിന് അടയ്ക്കുമോ ഒരു നിമിഷം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു വേ ആർ വി വാട്ട് ഇസ് അവർ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഉള്ള അഭിപ്രായം നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ലോകക്കാരൊക്കെ പലതും നല്ലത് പറയുന്നുണ്ട്
നമ്മെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ദൈവത്തിന് നമുക്കും ദൈവത്തിനും വേണ്ടു നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണു വെച്ച് നമ്മിലെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൾപ്പുകളെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിരിപ്പുകളെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്തോ പറയും ദാറ്റ് ഓൾവേസ് മാറേഴ്സ് ലോകം എന്തോ പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്തോ പറയും ദൈവമേ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനും എന്ന ദാസ്തയെന്നുള്ള അപ്പേര് കേൾക്കാൻ എന്നെയും അനുവദിക്കണമേ അനുവദിക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പശ്രൂബി ഷാമുവിൽ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ മീറ്റിംഗ് ആസ്വാദത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കും നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം കളങ്കമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു